প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য চান খালেদা রাষ্ট্র ক্ষমতা কুক্ষিগত করার অপচেষ্টা প্রতিহত করার হুঁশিয়ারি ভিশন টিএনটি থার্টি ঘোষণা হারাঞ্চলে সর্বশান্ত কৃষকদের আয় উপার্জন বন্ধ এনজিও ঋণের কিস্তি নিয়ে বেকায়দায় প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধ উপেক্ষা এনবিআর এর কঠোর নজরদারিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নতুন ভ্যাট আইন সংশোধনের ইঙ্গিত অর্থমন্ত্রীর সকল ধর্মের মানুষকেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ধরে রাখতে হবে বললেন রাষ্ট্রপতি নানা আয়োজনে বুদ্ধ পূর্ণিমা উদযাপন শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম সন্ধ্যা সাতটার একুশের সংবাদে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি প্রণব চক্রবর্তী এবং আমি ক্ষমতা কুক্ষিগত করার অপচেষ্টা বিএনপি প্রতিহত করবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সেই সঙ্গে সরকারে গেলে প্রধানমন্ত্রীর একক ক্ষমতার ভারসাম্য আনা সহ বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি বিকেলে রাজধানীর একটি হোটেলে ভিশন টোয়েন্টি থার্টি তুলে ধরে এসব প্রতিশ্রুতি দেন খালেদা জিয়া ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে সংসদের উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার কথাও বলেন বিএনপি চেয়ারপারসন মহিতুন রিয়ান রিপোর্ট বিএনপির ভিশন টোয়েন্টি থার্টি তুলে ধরতেই খালেদা জিয়ার এই সংবাদ সম্মেলন এতে উঠে এসেছে ক্ষমতায় গেলে বিএনপি কিভাবে দেশ পরিচালনা করবে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও বর্তমানের করণীয় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা হবে প্রধানমন্ত্রীর একক নির্বাহী ক্ষমতা দেশে এক নায়কতন্ত্র শাসনে জন্ম দিয়েছে উল্লেখ করে বিএনপি চেয়ারপারসন ঘোষণা দেন সরকারে গেলে সংবিধান সংশোধন করে ক্ষমতায় ভারসাম্য আনবেন জাতীয় সংসদে প্রতিষ্ঠা করা হবে উচ্চকক্ষ সংবিধান সংশোধন করে গণভোট ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করার কথাও বলেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর একক নির্বাহী ক্ষমতা সংসদীয় সরকারের আবরণে একটি স্বৈরাচারী এক নায়কতান্ত্রিক শাসনের জন্ম দিয়েছে সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতার ক্ষেত্রে ভারসাম্য আনা হবে বিদ্যমান সংসদীয় ব্যবস্থা সংস্কারের অংশ হিসেবে জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হবে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা হবে জানিয়ে তিনি বলেন বিশেষ ক্ষমতা আইন উনিশশো ও সাতান্ন ধারা বাতিল করা হবে সকল প্রকার কালা কানুন বাতিল করা হবে সকল প্রকার নিষ্ঠুর আচরণ থেকে মানুষকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড গুম খুন ও অমানবিক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অবসান ঘটানো হবে খালেদা প্রতিশ্রুতি দেন তার দল রাষ্ট্র ক্ষমতা পেলে প্রশাসন বিচার বিভাগ পুলিশ ও কারা ব্যবস্থাপনায় সংস্কার আনার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে সংবিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা করা হবে ন্যায়পালের পদ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে যে বিতর্কিত ও অগণতান্ত্রিক বিধান যুক্ত করা হয়েছে সেগুলো সংস্কার করার অঙ্গীকারের কথাও বলেন বিএনপি চেয়ারপারসন এক দশকে নিরক্ষরতা কমিয়ে শিক্ষা খাতে জিডিপির পাঁচ শতাংশ ব্যয় করা হবে বলে জানান খালেদা জিয়া মাথাপিছু আয় দেড় হাজার মার্কিন ডলার থেকে পাঁচ হাজার মার্কিন ডলারে উন্নীত করার কথাও বলেন তিনি রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করার অপচেষ্টা রুখে দেয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে খালেদা জিয়া বলেন জনগণকে সাথে নিয়ে সব অপকৌশল প্রতিহত করা হবে মহিতুন রিয়া একুশে টেলিভিশন ঢাকা হারাঞ্চলে বন্যায় সর্বশান্ত কৃষক এখন জ্বলছেন এনজিও ঋণের জ্বালায় প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধ সত্ত্বেও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছ থেকে ঋণের কিস্তি আদায় থেকে বিরত হয়নি এনজিওগুলো আয় উপার্জনের সব রাস্তা বন্ধ থাকায় বিপাকে অনেক মানুষ এমন বাস্তবতায় সুনামগঞ্জের কোনো কোনো স্থানে বাড়ছে বিভিন্ন অপরাধমূলক প্রবণতাও প্রতিনিধি আব্দুল সালামকে সাথে নিয়ে মোহাম্মদ নূর নবীর রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আব্দুর রেজাক এমনিতে আগাম বন্যায় জমির ফসল হাওড়ের মাছ হারিয়ে আয় উপার্জনের সব পথ বন্ধ কষ্টে দিনাতিপাত করছে হাওড় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্তরা কিন্তু আগের মতোই সক্রিয় এনজিও কর্মী বাহিনী যদিও সুনামগঞ্জের সাল্লার জনসভায় এ ধরনের কিস্তি আদায় সাময়িক বন্ধের আহ্বান ছিল প্রধানমন্ত্রীর প্রকাশ্যে একমত হলেও আদতে এর প্রতি সম্মান দেখানো হচ্ছে না প্রতিদিনই কিস্তি আদায়ের ঝামেলায় পুরোপুরি বেকায়দায় অসহায় এই মানুষগুলো কিস্তি বাদ দেওয়া হইতেছে না আর কিস্তি নিতে তোমার ঘরে লাশ আছে 
আমার দেখার বিষয় নাই কোন দিয়ে আমার টাকা দাও ব্র্যাকেরা আশা ব্যাংকেরা সবাই কিস্তি নিতে আছে গ্রাম ব্যাংক আশা ব্যাংক এরপরে বাট যতগুলো আছে আমরা এই ওবাবের মধ্যে দিতে পারি না আমার স্বামীর পুলিশে দরায় নিছেন কি পরিস্থিতি যাই হোক কিস্তি পরিষদের ভয় তারা করে তাদের কারণ বেঁচে থাকতে যে আরো ঋণ আদায়ের দারস্থ হতে হবে এসব এনজিও এর কাছে যেভাবেই হোক টাকা জোগাড় করতেই হবে আর সেই বাস্তবতায় সুনামগঞ্জে চুরি সহ বিভিন্ন সামাজিক অপরাধের ঘটনা ঘটছে তা দিলে এরা ঘর বাড়ি তুলে নিব গা ওদের ঋণ যদি আমরা না দেই তুলে আমরা তো ঋণ আবার দিবে না আওয়ার গেছে গা গরু মরু যত আছে সব তা সুরে মুরে লইয়া গেছে গা আধা ঘন্টার ভিতরে আমার দুই গরু লইয়া গেছে তৎপরতা এতই বেড়েছে যে আপাতত ঋণের কিস্তির বন্ধ রাখার দাবিতে সুনামগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছে ভুক্তভোগী সহ বিভিন্ন সংগঠন प्रशासन कर्मकर्ता जान कस्ती आदाय बंध रखते आनुष्ठानिक अनुरोधे क्ष ना हम प्रयोजन अन्न और पदक्षेप ना दिखा चाप दिना क्या चाप देना चोखान खोला सुनी मानुषर भोगानी कमाते सरकार सबधरण प्रस्तुति आत कारो कारो से अभिजोग थे तदंत हो सरकार व्यवस्था नहीं परिस्थिति को टीके थे লিস্ট দেওয়া জলমহল গুলো সবার জন্য উন্মুক্ত করার দাবি অসহায় এসব মানুষের এলাকার জলমহল যা আছে এটা যদি উন্মুক্ত করে দেয় তাহলে আমরা সরকার এখানে বুঝতে পারছি আর মোহাম্মদ নুরুন নবী একুশে টেলিভিশন সুনামগঞ্জ নতুন ভ্যাচ আইনে ব্যবসায়ীদের গাড়ি বাসা ও অফিসে গিয়ে নথিপত্রের অনুসন্ধান ব্যাংক হিসাব জব্দ এবং সরাসরি গ্রেপ্তারের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এনবিআর কর্মকর্তাদের সঠিক হিসাব রাখার স্বার্থে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তবে নতুন ভ্যাট আদায় পদ্ধতি নিয়ে এতদিনেও এনবিআর ঠিকভাবে ব্যবসায়ীদের প্রস্তুত করতে পারেনি বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন সাজিদ রমেল আয়করে কর না দিয়ে ধন সম্পদ বাড়ানোর ঘটনা পুরনো তাদের বিরুদ্ধে দুদক সহ সরকারি সংস্থাগুলোর মামলায় আটকের ঘটনাও নতুন কিছু নয় তবে নতুন ভ্যাট আইনে এনবিআর কর্মকর্তারা নথিপত্রের জন্য ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের গাড়ি বাড়ি অফিসে ব্যাংক হিসেবে অনুসন্ধান ও জব্দ করতে পারবেন প্রয়োজনে তারা আটকও করতে পারবেন ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা কর ফাঁকিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার পক্ষে থাকলেও বলছেন নিয়মিত করদাতাদের যেন হয়রানি না করা হয় কেউ প্রমাণ পায় যে এরা টাকা দিচ্ছে না বা এরা টাকা জমা নিয়ে টাকা দিচ্ছে না সরকারের কোষাগারে তা তো আপনাকে এরকম ভাবে করতেই হবে যারা কোয়ালিটি কাস্টমার যারা রেগুলার ভ্যাট পেমেন্ট করে যাচ্ছে তাদের খেলা আপনার টেনে নিয়ে যাচ্ছেন উইদাউট এনি ইনফরমেশন कोषागारे जमा देवल करें फाकिरोधे व्यवसा प्रतिष्ठान इलेक्ट्रनिक कैश रेजिस्टर इसियर व्यवहार बाध्यतमूलक कर एनबीआर एनेवसायी क्षोभ के एनबीआर व्यर्थत हिसाब से देखें विशेषज्ञ এইটা আমি বলবো যে তাদেরকে রেডি করার একটু দায়িত্ব বোধ হয় আমাদের ট্যাক্স অথরিটির ছিল সেটা বোধ হয় তারা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে ইসিআর মেশিন না থাকলে আপনি প্রপার ভ্যাট তারা দিতে পারবে না আমি বললাম পাঁচ টাকা আপনি ভ্যাট অফিসার এসে বলবে না তোমার পনেরো টাকা এই যে আপনার দ্বন্দ্বটা লাগবে এবং সেখানে একটা রেন্ট সিকিং এর कार्यालय অনুমতি নাই তো সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের হয়রানি বা ভুল বোঝাবুঝির পরিবেশ থাকবে না তবে নতুন আইন কার্যকর হওয়ার পর অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতে আইনটি হালনাগাদ করার বিষয়ে আশাবাদী এনবিআর ও ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা সেই ব্যাগটা একদিন সাজেদ রুমেল একুশে টেলিভিশন ঢাকা এদিকে আগামী জুলাই মাস থেকে কার্যকর হতে যাওয়া ভ্যাট আইন সংশোধন করা হবে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মোহিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে এনবিআর মূসক অনলাইন প্রকল্পের 
হেল্প ডেস্ক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেন ব্যাট নিয়ে সাধারণ মানুষের জানার পরিধিকে আরো বাড়াতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এ সময় অর্থমন্ত্রী আরো বলেন ব্যবসায়ীদের জন্য ব্যাট আইনে একটি স্বস্তি দেয়ক হার নির্ধারণ করা হবে আগামী বাজেটে এই মূসক আইনে যা কিছু আছে তা স্পষ্ট হবে ব্যাট আইনে নাকি স্যার পরিবর্তন আসতে পারে বা চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে এইটা বাজেটে শুনবেন এটা আগে বলবো কেন সংশোধন বলতে পারেন স্যার বিকজ আই হ্যাভ অলরেডি সেড যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য বজায় রাখতে সকল ধর্মের মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে বুধবার বিকেলে বঙ্গভবনে বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি কথা বলেন এ সময় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন চীন শ্রীলঙ্কা মিয়ানমার উত্তর কোরিয়া থাইল্যান্ড ভুটান সিঙ্গাপুর ভিয়েতনামের কূটনীতিকরা এ সময় আব্দুল হামিদ বলেন অশান্ত ও অসহিষ্ণু বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় গৌতম বুদ্ধের অসহিষ্ণু দর্শন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ এটা আমাদের সম্প্রীতির এক অনুপম ঐতিহ্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই ঐতিহ্য বজায় রেখে দেশের সকল ধর্মের জনগণ দলমত নির্বিশেষে জাতীয় উন্নয়ন উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা পালন করবেন শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা দিনে এই প্রত্যাশা করি অহিংস ধর্মনীতির প্রবক্তা গৌতম বুদ্ধের ত্রিস্মৃতিপূর্ণ বুদ্ধ পূর্ণিমা উদযাপন করছে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সকালে জাতীয় জাদুঘরের সামনে থেকে এক বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয় অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের চেতনা ছড়িয়ে দিতে আহ্বান জানান স্পিকার ড শিরিন শর্মিন চৌধুরী পরে ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারে পূজা ও আলোচনা আয়োজন করা হয় বিস্তারিত আদিত্য মামুনের বটে আড়াই হাজার বছর আগে এই দিনে অহিংস বাণী নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন বৌদ্ধ ধর্মগুরু গৌতম বুদ্ধ একই দিনে জন্ম বোধিজ্ঞান আর মহাপরিনির্বাণের কারণে বৌদ্ধ ধর্মানুসারীদের কাছে এই দিন বিশেষ গুরুত্বের অহিংস নীতি নিয়ে সারা পৃথিবীর মানুষের মঙ্গল কামনায় ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিকাশে জাতীয় জাদুঘরের সামনে থেকে বের করা হয় র্যালি উদ্বোধন করেন ধর্মমন্ত্রী এতে উপস্থিত হয়ে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান সংসদের স্পিকার সকল ধর্মাবলম্বী মানুষ একসাথে সম্প্রীতির মেলবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করেন শান্তি শোভাযাত্রা এসে থামে জাতীয় প্রেস ক্লাবে শান্তির বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কথাও বলেন অনেকে বুদ্ধের নীতি পাথেও হতে পারে বলেও মত তাদের বাংলাদেশের যতগুলো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী থেকে শুরু করে আদিবাসী বাঙালি সবাই মিলে একসাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে চায় বুদ্ধের জন্ম পরিনির্বাণ এবং বুদ্ধত্ব লাভ একই দিনে হয়েছিল এটা একটা অবিস্মরণীয় দিন এদিকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান ধর্মরাজিক বিহারে সমবেত হয় বিভিন্ন স্থান থেকে আসা ধর্ম অনুসারীরা পূজা অর্চনার পরে আলোচনায় অংশ নেন শ্রীলঙ্কান রাষ্ট্রদূত সহ ধর্মগুরুরা যোগ দেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফাল আহমেদ গৌতম বুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে এমন প্রত্যাশা তার আমরা শপথ গ্রহণ করি আমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে চলব যার যার ধর্ম যথাযথভাবে তারা পালন করব একই সাথে পূর্ণার্থীরা জানান তাদের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির কথাও আমি প্রার্থনা করেছি আমাদের বৌদ্ধকে বলেছি যে আমরা যাতে ঠিকমতো যাতে চলতে পারি দেশে যাতে অনেক উন্নতি হয় সব্যে সত্তা সুখিতা হন্তু জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক গৌতম বুদ্ধের এই মহান জীবনী দর্শনকে কেন্দ্র করেই এগিয়ে যাবে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ এমনটাই মনে করছেন এখানে উপস্থিত সবাই বৌদ্ধ বিহার থেকে আদিত্য মামুন একুশে টেলিভিশন ঢাকা নিচ্ছি ইসলামী ব্যাংক বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশি বেশি আক্রান্ত ক্ষতি মোকাবেলায় দেশি বিদেশি সহায়তার আহ্বান সিলেটের আতিয়া মহলের দুই মামলা পিবিআই স্থানান্তর নথি পাঠিয়েছে থানা পুলিশ জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে বাংলাদেশি বেশি আক্রান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হলেও দেশি বিদেশি সহায়তা প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি তবে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশের সক্ষমতা আছে বলে মন্তব্য করেছেন এশিয়া প্যাসিফিক ব্রডকাস্টিং ইউনিয়নের মহাসচিব ড জাভেদ মুত্তাগি বিস্তারিত আকবর হোসেন সুমনের রিপোর্টে 
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ে রাজধানীর একটি হোটেলে এশিয়া প্যাসিফিক ব্রডকাস্টিং ইউনিয়নের তৃতীয় গণমাধ্যম সম্মেলন সবার জন্য তথ্য জীবন রক্ষায় গণমাধ্যম এই প্রতিপাদ্যের সম্মেলনের উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মোহিত দুর্যোগ কিংবা জলবায়ু পরিবর্তনের পূর্বাভাস দিয়ে গণমাধ্যম জীবন ও প্রকৃতি রক্ষায় ভূমিকা রাখে বলে উল্লেখ করেন তিনি প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশের অবস্থানও তুলে ধরেন অর্থমন্ত্রী one of the most successful and the best climate change program that the world has so far witnessed in any country onushthane sarkarer samne tinti challenge er kotha ullekh koren tothyomontri er moddhe santrash bad damon tekshoi unnoyon lokkhomatra arjon ebong jalobayu poribortoner probhab mokabela guruttopurno bole mone koren tini media must take the following steps number 1 building awareness on climate change and drr with special focus on adaptation two সম্মেলনে এবিউ মহাসচিব জানান জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সক্ষমতা আছে বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন দেশের প্রায় অর্ধ শতাধিক পরিবেশবিদ ও গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ অংশ নিয়েছেন এই সম্মেলনে যা আগামী বারোই মে ঢাকা ঘোষণার মধ্য দিয়ে শেষ হবে আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা সরকার বিচার বিভাগের উপর হস্তক্ষেপ করলে খালেদা জিয়ার মামলাগুলো নিষ্পত্তি হয়ে যেত বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ কুষ্টিয়ায় নিজ বাসভবনে দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে মত বিনিময় শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি খালেদা জিয়া বিভিন্ন মামলায় আদালতে হাজির না হয়ে সময় বাড়িয়েছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি খালেদা জিয়া মাত্র আট দিন সংসদে গিয়েছেন জানিয়ে বিএনপি শুধু সংসদকে অকার্যকর করার চেষ্টা করেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি অবিলম্বে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের বর্তমান কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন জেলা মুক্তিযোদ্ধা ফোরামের নেতারা সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয় একই সঙ্গে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করে সুষ্ঠু নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণে সরকারের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন সংবাদ সম্মেলনে আট জন জেলা কমান্ডার স্বাক্ষরিত লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফরিদপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার মোহাম্মদ আব্দুল ফয়েজ এতে বলা হয় একটি চিহ্নিত গোষ্ঠী অগণতান্ত্রিকভাবে মুক্তি যোদ্ধা সংসদের কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন ষড়যন্ত্র মুক্ত ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত দেবার জন্য বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রধান উপদেষ্টা ও প্রধান বন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আবেদন জানাচ্ছি কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে দুই পক্ষের সংঘর্ষে এক স্কুল ছাত্রী নিহত হয়েছে আহত হয়েছে অন্তত পাঁচ জন পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় পূর্ব বিরোধের জেরে পাহাড়পুর গ্রামের খলিল মাস্টার গ্রুপের সমর্থকরা একই এলাকার এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে হামলা করলে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে এ সময় খলিল মাস্টার গ্রুপের লোকজন দশম শ্রেণীর ছাত্রী রুমি খাতুনকে ফলা দিয়ে গুরুতর জখম করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন সংঘর্ষের ঘটনায় পাঁচ জন গুরুতর আহত হয়েছে রাঙ্গামাটি নার্সিং ইনস্টিটিউটের এক নার্সের মৃত্যুর ঘটনায় ভুল চিকিৎসার অভিযোগ এনে রাঙ্গামাটি হাসপাতালে কর্মবিরতি পালন করছে শিক্ষানবিশ নার্সরা মঙ্গলবার রাতে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হলে রাঙ্গামাটি হাসপাতালে ভর্তি হয় মাহমুদা খাতুন নামে দ্বিতীয় বর্ষের ওই শিক্ষার্থী পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে বুধবার ভোরে সে মারা যায় এর প্রতিবাদে সকাল থেকে রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালে কর্মবিরতি শুরু করেছে শিক্ষানবিশ নার্সরা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সংকট নিরসনের আশ্বাস দিয়েছে রাঙ্গামাটি সিভিল সার্জন এদিকে স্টুডেন্ট নার্সদের কর্মবিরতির কারণে দুর্ভোগে পড়েছে রোগীরা সিভিল 
সিলেটের আতিয়া মহল থেকে বিস্ফোরক উদ্ধার ও বোমা বিস্ফোরণে হতাহতের ঘটনায় পুলিশের দায়ের করা দুটি মামলার তদন্তভার পুলিশ ব্যুরো ইনভেস্টিগেশন পিবিআইএস স্থানান্তর করা হয়েছে সিলেট মহানগর পুলিশের পক্ষ থেকে দুটি মামলার নথিপত্র পিবিআই তে প্রেরণ করা হয় 24 মার্চ থেকে শিববাড়ির আতিয়া মহলে শুরু হওয়া জঙ্গি বিরোধী অভিযান শেষ হওয়ার এক অজ্ঞাত চারজনকে আসামি করে সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা করেছিলেন মোগলাবাজার থানার এসআই সুজন দত্ত এর আগে 25 মার্চ আতিয়া মহলের পাশে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় একই থানার এসআই শিপলু চৌধুরী বাদী হয়ে বিস্ফোরক ও হত্যা আইনে আরেকটি মামলা দায়ের করেন উদ্বোধনের আগেই কীর্তনখোলা গ্রাস করে নিচ্ছে বরিশাল নগরীর পলাশপুরে নির্মিত সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ফলে কয়েক মাস আগেই শতভাগ কাজ শেষ হলেও প্ল্যান্টের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন নগরবাসী যথাযথ নদী শাসন না করে অপরিকল্পিতভাবে প্ল্যান্ট নির্মাণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ তাদের তবে অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে কর্তৃপক্ষ বরিশাল প্রতিনিধি সুখেন্দু এদবরের রিপোর্ট জানাচ্ছেন সমর ইসলাম নগরবাসীকে বিশুদ্ধ পানি দিতে 2012 সালে 19 কোটি টাকা ব্যয়ে পলাশপুরে এবং রূপাতলিতে 2013 সালে 24 কোটি টাকা ব্যয়ে শুরু হয় দুটি সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজ কিন্তু নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার আগেই পলাশপুর প্ল্যান্টে দেখা দেয় ভাঙন ভাঙনে এরি মধ্যে প্ল্যান্টের বেশ কিছু অংশ বিলীন হয়ে গেছে ফলে নগরবাসীর পানির চাহিদা মেটাতে চালু করা যাচ্ছে না প্ল্যান্টটি প্ল্যান্ট নির্মাণে যথাযথ নদী শাসন না করার অভিযোগ নগরবাসীর শীঘ্র যদি এটা মানে প্রতিরোধ না করে নদী ভাঙনটা তাহলে এই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট রক্ষা করা সম্ভব হবে না নদী শাসন না করে এই অপরিকল্পিত প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা ছিল সম্পূর্ণ একটা ভুল সিদ্ধান্ত যারা এইটা করেন তারা যদি একটু সচেতন হন তাহলে আমাদের যে প্রত্যাশা সেই হিসেবে আমরা কার্যটা সুষ্ঠুভাবে সমাধানও করতে পারি পাশাপাশি আমরা যারা নাগরিক সমাজ আছি আমরা উপকৃত হই বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে বলে জানালেন সিটি মেয়র আর পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জানান দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে এত তাড়াতাড়ি যদি এটা ভেঙে যাবে কেউ চিন্তাই করতে পারে না নদী শাসনের জন্য একটা প্রকল্প করা হয়েছে এই প্রজেক্টটা পাস করার জন্য এক্নিকে উঠবে এই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট সহ চলবারি এলাকার সাড়ে চার কিলোমিটার এলাকাকে আমরা নদী ভাঙন থেকে রক্ষার জন্য একটি ডিপিপি দাখিল করেছি যেটি বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে নদী শাসনের মাধ্যমে ওয়াটার প্ল্যান্ট রক্ষা সহ পানি সমস্যা সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ নেবে কর্তৃপক্ষ এমনটাই প্রত্যাশা নগরবাসীর সংবাদে ইসলামী ব্যাংক বিরতি ফিরে এসে অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে শিক্ষা ব্যবস্থায় এসেছে আমূল পরিবর্তন বৃত্তির মাধ্যমে আকর্ষণ করা হচ্ছে বিদেশি শিক্ষার্থী এফবিআই প্রধান জেমস কমি বরখাস্ত পেছনের কারণ ট্রাম্পের রাশিয়া আঘাতের তদন্ত বলছে ডেমোক্র্যাটরা আমন্ত্রণ আবারও সন্ধ্যা সাতটার একুশে সংবাদ শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনেছে সৌদি আরব বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য দেশটি হতে পারে উচ্চশিক্ষার আদর্শ স্থান বর্তমানে সৌদি আরবে আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্কলারশিপের মাধ্যমে বিদেশি শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ দিচ্ছে তবে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অন্য দেশের শিক্ষার্থীদের তুলনায় বাংলাদেশি সংখ্যা খুবই কম অনেকে আবার জানেই না সৌদি আরবে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সুবিধার কথা প্রতিনিধি মোহাম্মদ ফিরোজের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মোহিত রিয়া প্রবাসী বাংলাদেশিদের একটি বড় অংশ থাকে সৌদি আরবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সৌদি সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ নজর দিয়েছে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্কলারশিপের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের বহু শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে তবে সৌদি আরবে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সুবিধার খবর বাংলাদেশে বহু শিক্ষার্থীর কাছে অজানা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অন্যান্য দেশের শিক্ষার্থীদের তুলনায় বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই কম এসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান ভিত্তিক বিষয়গুলোর লেখাপড়ার মানও বেশ উন্নত আমরা বাংলাদেশি সেভাবে পাচ্ছি না 
রাজধানী রিয়াদের কিং সৌদ বিশ্ববিদ্যালয় জেদ্দার কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয় দাম্মাম বিশ্ববিদ্যালয় মক্কা উম্মুল খোড়া বিশ্ববিদ্যালয় সহ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপের মাধ্যমে অধ্যয়নের সুযোগ দিচ্ছে এখানে সমস্ত প্রকার ফ্যাসিলিটিস যেমন থাকা খাওয়া বার্ষিক একটা টিকিট মান্থলি অ্যালোয়েন্স রিটার্ন টিকিট এবং প্রজেক্ট থেকে ইনকামিং এর সোর্স সব কিছু এখানে আছে আমরা এখানে অনেক গবেষণা অনেক সুযোগ পাচ্ছি গবেষণার পাশাপাশি কেউ যদি গবেষণার পর এখানে চাকরি করতে চায় সে অপরচুনিটি সৌদি আছে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন শিক্ষকরাও উই ক্যান ক্যাচ মোর কোটা অর মোর নাম্বার অফ সিন কামিং ফ্রম বাংলাদেশ সালা ডেস্ক রিপোর্ট 21 এ টেলিভিশন এবারে বাণিজ্য সংবাদ স্টিল শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষার জন্য দুই হাজার সতেরো আঠেরো অর্থ বছরের বাজেটে কর কমানোর দাবি জানিয়েছে রি রোলিং অ্যান্ড স্টিল মিলস অ্যাসোসিয়েশন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সংবাদ সম্মেলনে তারা দাবি করেন স্টিলের ক্ষেত্রে ফ্ল্যাট হারে পনেরো শতাংশ মূল্য সংযোজন কর আরোপ করা হলে প্রতি ম্যাট্রিক টন রডের দাম বৃদ্ধি পাবে সাত হাজার পাঁচশো টাকা কিন্তু বর্তমানে প্রতি ম্যাট্রিক টন রডের মূল্য সংযোজন কর নশো টাকা ফলে রডের ক্ষেত্রে পনেরো শতাংশ কর আরোপ হলে স্টিল শিল্প যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে তেমনই এর সাথে জড়িত অবকাঠামো ও আবাসন নির্মাণ ব্যাহত হবে হিলারি ক্লিনটনের ইমেইল কেলেঙ্কারি তদন্তে গাফিলতির অভিযোগে এফবিআই প্রধান জেমস কোমিকে বরখাস্ত করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অ্যাটর্নি জেনারেল জেফ সেশনসের সুপারিশেই এমন সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস এদিকে বিষয়টিতে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছে ডেমোক্র্যাটরা রাশিয়ার সাথে যোগ সাজুশের বিষয়টি ঢাকতেই এ কাজ করেছেন বলে অভিযোগ তাদের আজহারুল ইসলামের রিপোর্ট অবশেষে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই প্রধানের পদ থেকে জেমস কোমিকে সরিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সহকর্মীদের এক সভায় বক্তব্য দেওয়ার সময় নিজের বরখাস্তের খবরটি পান কোমি অ্যাটর্নি জেনারেল জেফ সেশনসের স্পষ্ট সুপারিশের প্রেক্ষিতে নেওয়া হয় এই সিদ্ধান্ত ইমেল কেলেঙ্কারি তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ আনা হয় কমের বিরুদ্ধে গেল সপ্তাহেও মার্কিন কংগ্রেসের সোরানিতে এ ব্যাপারে ভুল তথ্য দিয়েছেন তিনি এমন অভিযোগ হোয়াইট হাউসের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এফবিআই কে দেয়া তার চিঠিতে বলেন বিচার বিভাগের সাথে তিনি একমত জেমস কমি আর এফবিআই কে কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম নন সেখানে নতুন নেতৃত্বের প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন এদিকে ডেমোক্রেটরা কমিকে সরিয়ে দেয়া ভালোভাবে নিচ্ছে না তাদের দাবি নির্বাচনী প্রচারণায় ট্রাম্পের সাথে রাশিয়ার যোগসাজসের অভিযোগ তদন্ত করছিল এফবিআই আর থোলের বিড়াল বেরিয়ে যাওয়ার ভয়েই কমিকে সরিয়ে দিলেন ট্রাম্প অন্যদিকে আকস্মিক এই সিদ্ধান্ত নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে চলছে আলোচনা সমালোচনা গোয়েন্দা কর্তারা বলছেন কমিকে বরখাস্তের বিষয়ে আগে থেকে কোনো ইঙ্গিত পাননি তারা এফবিআই প্রধানের পদের মেয়াদ দশ বছরে তবে ছাপ্পান্ন বছর বয়সী কমি চার বছর দায়িত্ব পালনের পর বরখাস্ত হলেন পরবর্তী দায়িত্ব কে পাচ্ছেন সে বিষয়ে এখনো কিছু জানায়নি হোয়াইট হাউস আজহারুল ইসলাম একুশে টেলিভিশন দক্ষিণ কোরিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়ে উত্তর কোরিয়ার নীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনার ইঙ্গিত দিয়েছেন মুন জে ইন শপথ নেওয়ার পর প্রথম ভাষণে মুন বলেন সঠিক পরিস্থিতিতে উত্তর কোরিয়া সফরে যেতে চান তিনি একই সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক নয়ন ও যোগাযোগ বাড়ানোর কথা বলেন কোরিয়া উপদ্বীপে শান্তি প্রতিষ্ঠায় যা প্রয়োজন তাই করবেন বলেও প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এর আগে ক্ষমতায় থাকা সাবেক প্রেসিডেন্ট পার্ক জিউন হাই উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে প্রায় সব সম্পর্ক ছিন্ন করে ছিলেন কোরিয়া উপদ্বীপে চলমান উত্তেজনার পরিস্থিতিতে মুনের নেতৃত্বের দিকেই তাকিয়ে আছে বিশ্ব মারাত্মক দূষণের মুখে নেপালের লুম্বিনিতে প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরনো গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান স্থানীয় সময় বুধবার গৌতম বুদ্ধের জন্মদিনের দিনে এ সতর্ক বার্তা দেন বিজ্ঞানী ও গবেষকরা সাম্প্রতিক তথ্য বলছে লুম্বিনির পাঁচটি স্থানে বায়ু দূষণের মাত্রা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে প্রায় দশ গুণ বেশি এছাড়া আন্তর্জাতিক পরিবেশ সুরক্ষা প্রতিষ্ঠান আইসিইউসিএনএ ও ইউনেস্কোর যৌথ গবেষণায়ও একই তথ্য উঠে এসেছে 
এতে বলা হয় সংরক্ষিত ওই এলাকার আশপাশে সিমেন্ট কারখানা সহ বেশ কিছু ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার কারণে দূষণ বাড়ছে এতে হুমকির মুখে পড়েছে জীব বৈচিত্র ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন 1997 সালে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের এই পবিত্র স্থানটি বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত করে ইউনেস্কো আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময় কমিয়ে 5 মিনিট করার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে সৌদি আরবের সুরা কাউন্সিল এ প্রস্তাব কার্যকর এর মধ্যে ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছে বিভিন্ন শপিং মলের ভিতরে ও তার আশপাশের মসজিদগুলোর ক্ষেত্রে এই বিধান কার্যকর হবে এতে নামাজের সংখ্যাও যেমন বাড়বে তেমনি শপিং মলগুলো আরো বেশি সময় ধরে খোলা রাখা সম্ভব হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে ইসলাম রীতি অনুযায়ী দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ শুরুর আগে দুইবার আহ্বান জানানো হয় সাধারণত দুই আহ্বানের মধ্যে পনেরো মিনিট থেকে আধ ঘন্টার মতো ব্যবধান থাকে Attendance is mandatory for healthy adult Muslim males. Encouraged for Muslim women, men, that means long pants. Women should wear... Abar Islami Bank Biruti, Jokun Pichit Akhno Nano Khabar Shangya Aru Thakbe. প্রস্তুতি ম্যাচে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে রানের পাহাড় টাইগার দের সাব্বিরের ঝোরো সেঞ্চুরিতে সাত উইকেটে সংগ্রহ তিনশো চুরানব্বই রান চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে দুই দুই রথের অপেক্ষা জয়ের বিকল্প নিয়ে অ্যাথলেটিকও ছাড় দিতে নারাজ রিয়াল আমন্ত্রণ আবারও সন্ধ্যা সাতটার একুশে সংবাদে এবারে খেলার খবর জানাচ্ছেন ইসরাত জাহান ধন্যবাদ ত্রিদেশীয় সিরিজের আগে আয়ারল্যান্ডের দলের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচে সাবের সেঞ্চুরিতে সাত উইকেটে তিনশো চুরানব্বই রানের বড় সংগ্রহ করেছে বাংলাদেশ বেলফাস্টে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই দ্রুত রান তুলতে থাকে টাইগাররা দলীয় ৪৪ ও ব্যক্তিগত সতেরো রানে সৌম্য সাজ ঘরে ফিরলে তামিমের সাথে জুটি বাঁধেন সাব্বির বিরাশি বলে ষোলোটি চার ও এক ছক্কায় সেঞ্চুরি পূর্ণ করে রিটায়ার্ড হন এই হার্ড হিটার তবে সেঞ্চুরি থেকে তেরো রান দূরে থেকে সাজ ঘরে ফেরেন তামিম ইকবাল দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিনায়ক সাকিবও কম যাননি চুয়াল্লিশ রান আসে তার ব্যাট থেকে এছাড়া মুশফিক একচল্লিশ ও মাহমুদুল্লাহ করেন ঊনপঞ্চাশ রান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফুটবলে মোনাকোকে দুই এক গোলে উড়িয়ে ফাইনালে উঠল ইতালিয়ান জায়ান জুভেন্টাস ইতালির তুরিনে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ খেলায় দুই লেগ মিলিয়ে চার এক গোলের জয় ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করল দুইবারের সাবেক ইউরোপ সেরা এই ক্লাব শুরুতে স্বাগতিকদের চেপে ধরেছিল ফ্রেন্সরা তবে গোল আদায় করতে পারেনি উল্টো তেত্রিশ মিনিটে আলভেসের ক্রস থেকে বল পেয়ে গোল করে জুভেন্টাসকে এগিয়ে নেন মানজুকি আর পঁয়তাল্লিশ মিনিটে গোলরক্ষকের পিচ থেকে বল পেয়ে ব্যবধান বাড়ান দানিয়াল পেস উনসত্তর মিনিটে কিলিয়ান বাপের গোলে ব্যবধান কমায় মোনাকো শেষ দিকে গোলের আপ্রাণ চেষ্টা চালায় ফ্রেন্স ক্লাব ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদ ও অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদের মধ্যে বিজয়ী দলের মুখোমুখি হবে জুভেন্টাস উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে আজ দ্বিতীয় লেগের খেলায় মুখোমুখি হচ্ছে দুই স্প্যানিশ চ্যান্ট রিয়াল মাদ্রিদ ও অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ অ্যাথলেটিকোর মাঠ ভিসেন্তে ক্যালভারনে বাংলাদেশ সময় রাত পৌনে একটায় শুরু হবে এই মহরণ প্রথম লেগের খেলায় অ্যাথলেটিকোকে তিন শূন্য গোলে উড়িয়ে ফাইনালের পথে এক ধাপ এগিয়ে আছে রিয়াল তবে কঠিন পথ পাড়ি দিয়ে এখনও ফাইনালের টিকিট পাওয়ার স্বপ্ন দেখছে অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ বিস্তারিত সৌরবিমের রিপোর্টে সপ্তাহ না পেরুতেই আবারও হাই ভোল্টেজ ম্যাচের আবহ ঘরের মাঠে সান্তিয়াগো বার্নাবুতে রোনাল্ডো ম্যাজিকে অসাধারণ জয়ে কার্ডিফের ফাইনালে এক পা দিয়ে রেখেছে জিদানের শিষ্যরা এবার অন্তত ড্র করলেই টানা দ্বিতীয়বার ফাইনালে উঠবে গত আসরের চ্যাম্পিয়নরা অ্যাটলেটিকো বাধা পেরুতে তাই তো বেশ আত্মবিশ্বাসী বেঞ্জেমা রোনালদোরা গত কয়েক মাস আমাদের খেলোয়াড়েরা কঠোর পরিশ্রম করেছে এর মধ্যে আমরা নিজেদের প্রমাণ করেছি তবে এই ম্যাচ সম্পূর্ণ আলাদা সাফল্য পেতে আমরা প্রস্তুত এদিকে প্রথম লেগের করুণ হারে অনেকটাই ব্যাকফুটে অ্যাটলেটিকো মাদ্রাইদ ফাইনালে যেতে হলে তাদের অসাধ্য সাধন করতে হবে জিততে হবে ন্যূনতম চার শূন্য গোলের ব্যবধানে দলের হেড কোচ দিয়াগো সিমিওনির মতে রিয়ালকে বড় ব্যবধানে হারানো কঠিন তবে অসম্ভব নয় রিয়ালের বিপক্ষে পরিসংখ্যানে পিছিয়ে আছে অ্যাটলেটিকো এর পরও শুধু আত্মবিশ্বাস আর এক ঝাঁক তরুণ নিয়ে স্বপ্ন দেখছে স্বাগতিকরা প্রত্যেক ম্যাচই আলাদা আমাদের প্রতিপক্ষ খুবই শক্তিশালী তবে আমাদের ফুটবলাররা জানে কি করতে হবে জয় পাওয়া কঠিন তবে এই ব্যাপারটি অসম্ভব নয় ইউরোপে দুই দলের সর্বশেষ আট মোকাবেলায় নিরঙ্কুশ এগিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ রিয়ালের পাঁচ জয়ের বিপরীতে এক জয় অ্যাটলেটিকোর দুটি ম্যাচ ড্র হয়েছে সৌরভ ইমাম একুশ টেলিভিশন 
ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগ ফুটবলের রাতে সাউদাম্পটনের মুখোমুখি হবে আর্সেনাল ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত পৌনে একটায় সাউদাম্পটনের মাঠে গিয়ে খেলবে আর্সেনাল চৌত্রিশ ম্যাচে উনিশ জয় তিষট্টি পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে ছয় নম্বর অবস্থান করছে আর্সেনাল আর সমান ম্যাচে এগারো জয় বিয়াল্লিশ পয়েন্ট নিয়ে সাউদাম্পটন রয়েছে টেবিলে দশ নম্বরে পরিসংখ্যানের দিক দিয়ে গানার্সরা এগিয়ে থাকলেও ঘরের মাঠে বাড়তি সুযোগ কাজে লাগিয়ে জয় চায় সাউদাম্পটন আর নিজেদের শেয়ারটুকু দিয়ে খেলতে পারলেই জয় পাওয়া সম্ভব বলে মনে করছেন আর্সেনালের ম্যানেজার আর্সেন ওয়েঙ্গার মাদ্রিদ ওপেন টেনিসের দ্বিতীয় রাউন্ডে জয় পেয়েছে শীর্ষ বাছাই অ্যান্ডি মারে প্রতিপক্ষ রোমানিয়ান মারিয়াস কপিলকে হারিয়েছেন অ্যান্ডি মারে কপিলের বিপক্ষে জয় পেয়েছেন দুই শূন্য ব্যবধানে প্রথম সেটে ছয় চার গেমে জয় নিয়ে এগিয়ে যান গ্রেট ব্রিটেন টেনিস তারকা মারে পিছিয়ে পড়ে দ্বিতীয় সেটের শুরুতে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলা গড়ে তোলেন কপিল তবে মারের দক্ষতার সাথে পেরে ওঠেননি তিনি শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় সেটেও ছয় তিন গেমে হেরে যান কপিল সেই সাথে টুর্নামেন্টের পরবর্তী রাউন্ড নিশ্চিত করেন মারে এর আগে দু ও দু হাজার সালে মাদ্রিদ ওপেনের শিরোপা জিতেছিলেন অ্যান্ডি মারে এই ছিল আমার কাছে খেলার খবর ফিরছি মূল খবরে ধন্যবাদ ইসরাত এর সাথে শেষ করছি সন্ধ্যা সাতটার একুশে সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরো একবার প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতার ভারসাম্য চান খালেদা রাষ্ট্র ক্ষমতা কুক্ষিগত করার অপচেষ্টা প্রতিহত করার হুঁশিয়ারি ভিশন টোয়েন্টি থার্টি ঘোষণা হাওড়াঞ্চলের সর্বশান্ত কৃষকদের আয় উপার্জন বন্ধ এনজিও ঋণের কিস্তি নিয়ে বেকায়দায় প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধ উপেক্ষা এনবিআর এর কঠোর নজরদারিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নতুন ভ্যাট আইন সংশোধনের ইঙ্গিত অর্থমন্ত্রী সকল ধর্মের মানুষকেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ধরে রাখতে হবে বললেন রাষ্ট্রপতি নানা আয়োজনে বুদ্ধ পূর্ণিমা উদযাপন দর্শক সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে ভিজিট করুন একুশে ডাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে আমাদের পরের সংবাদ রাত নটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে